。随着一声巨大火光突然亮起，海里无数的小鱼欣喜若狂。纷纷自投罗网，跃进渔民早已准备好的三角网兜之中，而每次起捞都有几十斤的渔获。这样大场面的捕鱼技术，名叫“蹦火仔”，是台湾的一种传统捕鱼法。不过很可惜，现在已经失传。当地渔民利用黄石加水产生蚁雀，夜晚在渔船上瞬间点燃火炬，而海中成千上万的青鳞鱼受到耀眼的火光吸引而跃出海面。此时，船上的渔民以自制的抄网。趁着短短十几秒的时间捕鱼，这时就很考验船员们的默契与经验。因点火时产生巨大的蹦声响，故被称为“蹦火仔捕鱼法”。这里是台湾金山区的黄港渔港当地，台湾渔业文化因各地均有不同特色。以新北市为例，新北市即有二十八个渔港，其中北海岸金山地区最著名的渔业文化、百年历史的蹦火仔，因历史的传承、先人的智慧，需要靠着全体船员的同心协力，才能有好收获。因为作业范围小，作业时间较短暂，只有在每年五月到九月之间的夜间才会作业，是一种对海洋生态环境比较友善的语法。而这种珍贵的语法，于二零一五年成为新北市民俗及有关文物类之文化资产。据了解，目前全世界仅存三艘蹦火仔渔船，就在金山黄港。蹦火仔渔业早期是由四到五人搭乘竹筏或木造船，手持火把诱捕鱼群，在夜间利用光源进行渔获作业。后来演变成一艘船上以七到八人为一组，蹦火船的灵魂人物叫火长，一般由经验老道的资深船员担任。每当资深火长点燃火炬的那一刻，其他船员便严阵以待。短短几秒钟之后，数以万计的青鳞鱼逐渐跃出水面，直扑光源。此时，其他船员只需把三角网兜下放入水中即可。那些青鳞鱼就像飞蛾扑火那般，直接跃进网兜之中。就这样一次又一次的重复操作，不到一会时间，整个鱼舱都是满满当当的青鳞鱼。这种传统的捕鱼方法，可谓是尽显当地渔民的智慧结晶。而这次渔民也是满载而归。青鳞鱼又名青鳞小沙丁鱼，它们体侧扁，椭圆形，一般长十厘米，大者可达十五厘米，既可用药也可以食用。青鳞鱼的个头虽然不大，而且鱼刺非常多，但它们的肉质却十分鲜嫩可口。当地的渔民最喜欢的烹饪方式就是椒盐油炸，简单清理内脏之后，裹上一层面粉，将其放入滚油之中，使其油炸成黄金酥脆。接着控干油分，用辣椒、葱段增香爆炒，再撒上椒盐等调味料翻炒几遍，一道带有儿时记忆的椒盐青鳞鱼就此完工。这道香喷酥脆的做法，绝对是好友把酒言欢的不二之选。当然，还有渔民喜欢的另一种做法，稍微热水过遍之后。直接放入滚油中油炸。与此同时，大厨会以姜葱为主做一锅汤汁，用于焖煮收汁。这种做法可谓是经久不衰，送饭一流。两种做法，你更喜欢哪种？我们评论区见。